के चिल्ल पड़ी अदृष्टम जारी पड़ी बैड टाइम में बिंट पड़े डिंग डिंग ఆడవాళ్ల పవర్ ఏమిటో మరోసారి నిరూపించినటువంటి లేడీస్ గేమ్ షో నంబర్ వన్ గేమ్ షో ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ గేమ్ షో స్టార్ మహిళా టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఓకే సో ఈ రోజు మన కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మన సెలబ్రిటీస్ ఎవరో చూద్దాం హాయ్ హరీష హాయ్ సుమక హాయ్ ఎలా ఉన్నారు చాలా అంటే చాలా బాగున్నాను సీరియస్లీ మిమ్మల్ని చూస్తున్నా ఇది కళ నిజమా మా కార్యక్రమానికి పార్టిసిపెంట్స్ చాలా మంది ఈ నెలలో పార్టిసిపేట్ చేశారు కదా వాళ్ళలో కొంతమంది ఇదే డైలాగ్ చెప్తూ ఉంటారు నేను వినని ఒకటి విన్నాను మొన్న ఏంటంటే ఇది కళ నిజమా అంటారు ఏమంటే ఒకసారి గిచ్చండి అంటారు మొన్న కావిడ కొరకండి అన్నారు ఏమిటండి ఇది ఈ నెలలో నేను చాలా చూసాను కానీ కొరకండా నేను సుమక్క సీరియస్ గా చెప్తున్నాను నేను యాంకర్ అయ్యాను ప్రస్తుతానికి నేను ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను అండ్ నేను యాంకర్ అయ్యానికి కారణం మాత్రం మీరే నేనేనా అంటే ఇది రొటీన్ డైలాగే కానీ నాకు మాత్రం చాలా కొత్త మీకుతో చెప్పడం మనుషులు వేరే కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఇక్కడికైతే వచ్చాను బట్ నేను అక్కడికి ఎప్పుడు వస్తాను ఇక్కడికి రావడానికి ఏముంది లేరా ఇప్పుడు నువ్వు కావాలంటే అక్కడ కూడా వెళ్ళొచ్చు కాబట్టి సుమక నా ప్లేస్ కి వెళ్ళింది నేను సుమక ప్లేస్ వచ్చేసాను ఎందుకంటే మనం జనాలకి ఇవ్వాల్సింది ఏమిటి ఎంటర్టైన్మెంట్ సో మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ మొదలు ఇచ్చేద్దాం నువ్వు అక్కడే ఉండు ఆ సంధ్య చెప్పు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నేను బోరబండ బోరబండ ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను యాంకర్ ఓకే అక్క నేను ఇక్కడ నించినా కూడా నీకే చెప్తుంది నువ్వు అక్కడ నుంచున్నా నాకు బెటర్ ఇలా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడతాను అని చెప్పినటువంటి హరీష్ కి చుక్కెదురైంది తను చెప్పే దాంట్లో క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డమే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నటువంటి సుమతో తను ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడి వెళ్ళిపోవడంతో క్లారిటీ లేక కాదు నేను చూసి మాటలు రావట్లేదు అంతే అంతే తొక్కేస్తాను మమ్మల్ని ఎవ్వరు తొక్కరు ఎవ్వరిని 
అవ్వరికి వాళ్ళు వాళ్ళ పై రొమ్మల్ లోక చాలా బాగుంది అని మేము అనుకుంటాం నాని ఇప్పుడు సంధ్య దొక్కి సిద్ధిక్ అది కడ్డం అవ్వలేదు అది ఏ విధంగా దొక్కింది నాని ఇప్పుడు నేను కాదు కదా దొక్కింది ఏంటి నువ్వు ఎందుకు కట్టా హాయ్ చందనా హాయ్ సుమ గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను నువ్వు ఎన్ఎల్ నుంచి న్యూస్ నేను అబౌట్ 8 టు 10 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను 8 టు 10 ఇయర్స్ యాంకరింగ్ లో మీరు జీవిస్తారు అది ఇంపాసిబుల్ ఎవరికి రాదంతే చందనా ఏ చప్పట్లు చప్పట్లు చెప్పు నేను ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చి వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఓకే వచ్చినప్పటి నుంచి నేను నీకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అక్క ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చాక ఎట్లా అంటే నిన్ను కలవాలి నేను కలవాలి ఎప్పుడు కలవాలి ఎప్పుడు అయితే నాకేంటి నాకు నీ ప్లేస్ వద్దు నాకు నాతో ఒక్క ఫోటో దిగవా అంతే కదా వెళ్ళేటప్పుడు తప్పకుండా దిగుతాను నేను ఎప్పుడు వెళ్తా నేను ఇక్కడే ఉంటా ఓకే మీ అందరికి టెన్ టెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చేస్తున్నా తీసేసుకోండి ఎల్లో దగ్గర రెడీగా ఉంది చంద్ర లోపలికి వెళ్ళి నా థర్డ్ రోజు అయిపోయిన తర్వాత నేను నీకు స్టార్ట్ చెప్తా తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు ఆ సరే ఇప్పుడు నువ్వు యాంకరింగ్ యాంకరింగ్ అన్నావు కదా మరి ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్ చేయాలి నువ్వు ఏదో ఒకటి చెప్పు అంటే ఎంత ఎలా అంటే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు కార్ లో ఇద్దరు వ్యక్తులు వెళ్తూ ఉన్నారంట డ్రైవర్ కార్ నడుపుతూ ఉన్నారంట కడన్ గా వెనకాల కూర్చున్న ఒక వ్యక్తి అన్నాడంట ఏ అక్కడ చూడు ఆకాశంలో దూరంగా ఏదో కనిపిస్తోంది అన్నట్ట పక్క నుండి వాడు అన్నాడంట దీని గురించి నాకు బాగా తెలుసు నేను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తాను అని చెప్పి చూసి అన్నాడంట ఏలియన్స్ ఈ మధ్య తిరుగుతూ ఉన్నారు ఒక యుఎఫ్ఓ కూడా మొన్ననే సిడ్నీ దగ్గర కనిపించింది ఇది అందులోని ఒక చిన్న పార్ట్ కనిపిస్తోంది అనుకుంటున్నాను అన్నాడంట ఇటు పక్కన అన్నాడంట కాదు కాదు ఇది ఏలియన్స్ కాదు ఇది ఏదో విపరీతమైనటువంటి ఒక బాంబు పేలడం వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి ఒక మాస్ లాగా కనిపిస్తుంది అన్నాడంట వీళ్ళిద్దరు వాగ్వాదాలు నడుస్తూ ఉంటే ముందర కూర్చున్న డ్రైవర్ అన్నాడంట అది ఆకాశం మీద కాదు కార్ అద్దం మీద కాకి రెట్టేసింది సరిగ్గా చూడండి అన్నాడంట ఇలాంటిది ఏదైనా నువ్వు కూడా చెప్పొచ్చు ఐ మీన్ సే కాకిరెట్ట కాదు కానీ బట్ సంథింగ్ ఎల్స్ నేను కాకిరెట్ట చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ నువ్వు చెప్పేసావు అక్క పోనీ నువ్వు పేడ గురించి కాదు కానీ నేను ఒకటి అడుగుతాను అడగండి సో ఇదేంటంటే చిన్న సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏ ఒక అతను ఊర్లోకి వస్తాడు కొత్తగా టౌన్ కి వస్తాడు అయితే ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి కాబట్టి ఏది చేయాలి అని ఆలోచించి సరే బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటాడు నేను ఏదో ఒకటి చేయడానికి రాలేదు ముంబైని సో అందుకని బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటాడు కాకపోతే టెన్ రూపీస్ ఉంది దగ్గర సో ఆ టెన్ రూపీస్ తో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు బోల్డని కోట్లు సంపాదించాడు హౌ కేవలం టెన్ రూపీస్ తోనే పది రూపాయలతో స్టార్ట్ చేశాడు బోల్డని కోట్లు సంపాదించాడు అతను ఎలా బిజినెస్ చేశాడు ఎలా అంత పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అయ్యాడు అతని స్టోరీ నేను మీకు వినిపిస్తాను ఆ పది రూపాయలు తీసుకుని అతను ఒక గొడ్ల చావుడికి వెళ్ళాడు అక్కడ బోలడని ఆవులు ఆవు దూడలు గేదెలు అన్ని ఉన్నాయి ఆ పది రూపాయలు ఇచ్చి కొంచెం పేడ ఇవ్వండి అని అడిగాడు ఆ పేడ తీసుకున్నాడు దాన్ని పిడక చేశాడు దాన్ని అమ్మాడు యాభై రూపాయలు వచ్చాయి 
మన హీరో రిక్షా తోకి కోటేశ్వర్ లవ్ కొన్ని 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 చెప్పేవాళ్ళని బట్టి నువ్వు నమ్మాలి డ్యూడ్ అయితే మీరు చెప్తే ఎవరైనా నమ్మేస్తారు లేకపోతే మేము చెప్తే నమ్మరు ఇలాగా కాకపోతే ఇది కొత్త స్టోరీ వచ్చింది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఈ సార్ నుంచి ప్యాడ్ ఎవరు అమ్మకండి మీరే పిడికలేసుకోండి మీరే కోటేశ్వర్ అయిపోండి సింపుల్ స్టోరీ ఏం లేదు ఆ టెన్ రూపీస్ తో ఇంటికి ఒక పోస్ట్ రాస్తాడు లెటర్ లో పంపించినందుకు అక్కడి నుంచి డబ్బులు పంపిస్తారు అప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఈవిడ రాసినటువంటి ఆ ఉత్తరానికి వాళ్ళు స్పందించి ఏమిటంటారు ఇలాగైతే మన ఆట ఎప్పటికి అవుతుంది అమ్మో తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు చందన సరణ్య వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ వెళ్ళి ఎల్లో దగ్గరికి వెళ్ళి రెడీ మా తొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అమీర్ కూడా ఏమైనా అడగచ్చు చెప్పచ్చు కాళ్ళు చేతులు లేనివాడు కాళ్ళు చేతులు ఉన్నవాడిని పట్టుకుంటే తలకాయ లేనివాడు నవ్వాడు వాట్ అదే కాళ్ళు చేతులు లేనివాడు కాళ్ళు చేతులు ఉన్నవాడిని పట్టుకుంటే కాళ్ళు చేతులు ఉన్నవాడిని పట్టుకుంటే తలకాయ లేనివాడు నవ్వాడు తలకాయ లేనివాడు నవ్వాడు కాళ్ళు చేతులు లేనివాడంటే మేఘం ఆ మేఘం మీద నుంచి కురిసేటువంటి వాన కాళ్ళు చేతులు ఉంటేవాడు అంటే మనిషి వాడిని పట్టుకుంటే తలకాయ లేనివాడు అంటే హెల్మెట్ నవ్వాడు నేను అడిగింది క్వశ్చన్ అయితే అక్క నువ్వు వేసిన జోకు 
పెట్టి పెట్టి నీళ్ళుంచి పుట్టుకొచ్చింది కరెక్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు ఆన్సర్ చెప్పేనా కాళ్ళు చేతులు లేనివాడు పాము కాళ్ళు చేతులు ఉన్నవాడు కప్ప పాము వచ్చి కప్పని పట్టుకుంటే తలకాయ లేనివాడు నవ్వాడు అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వాల్ క్రాబ్ క్రాబ్ అది నవ్వాడు నవ్వింది అక్కడికి వెళ్ళి రెడీగా ఉంది ఎల్లో దగ్గర మొదటి సెలబ్రిటీ చిరంజీవి గారు పక్కన పిక్చర్స్ అలా వస్తూ ఉంటాయి పిక్చర్స్ లాస్ట్ లో ఒక పిక్చర్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది కాంబినేషన్ లో సినిమా పేరు చెప్పాలి విజయ్ కుమార్ గారు అండ్ చిరంజీవి గారు సరణ్య ఇద్దరు మిత్రులు చూద్దాం సిద్ధార్థ్ పక్కన పిక్చర్స్ రమ్య కృష్ణ పక్కన పిక్చర్స్ వెంకటేష్ హీరో శరణ్య ధర్మచక్రం చూద్దాం ఎంత బాగా 
all the matching. Amma, correct answer. Our point is Dharma Chakram, right? Kani bagas chesu. Kuncho kashtamai na ide. Prema the interview choose hai no. And one more thing, andlo songs super highlight. Chala bond. Tiras mere, Yamuna tiras. Chepana, chepana, chinna mata. Chepuko, chepuko. सीता को कचलका नवदीप हीरो का उच्च ना सिनेमा आओ यार नेक्स्ट सेलेब्रिटी अमला पक्का ना पिक्चर्स अंजला जवेरी एंड अमला कॉम्बिनेशन लो सिनेमा I'm just going to get this one. Blue plate! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Beautiful! Life is beautiful! Life is beautiful! Oh! Good! Shoot them!
ఏ బ్రిటన్ బి ఆస్ట్రేలియా నీకు జఫాల గురించి తెలిసినట్టుగా వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది హరీష అక్క నాకు తెలియదు కాబట్టి అడుగుతుందా చెప్పు బ్రిటన్ ఆస్ట్రేలియానా ఆస్ట్రేలియా రాంగ్ ఆన్సర్ బ్రిటన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పోనీనే నువ్వు ఒక విషయంలో సంతోషించవచ్చు నీకు జఫాల గురించి ఎక్కువ తెలియదని కరెక్ట్ ఆన్సర్ బ్రిటన్ బ్రిటన్ లో లభించేటువంటి జఫా కేక్ చాక్లెట్ కోటింగ్ తో బిస్కెట్ సైజ్ లో ఉంటుంది జఫా ఆరెంజెస్ పేరు మీదుగా ఆ కేక్ కి జఫా కేక్ అని పేరు పెట్టారు సో జఫా అనగానే బ్రహ్మానందం గారే కాదు చాక్లెట్ రుచితో ఉండే కేక్ కూడా గుర్తు రావాలన్నమాట అక్క కానీ మరి బిస్కెట్ అంత సైజ్ లో ఉంటే ఏం సరిపోతుంది అంటే మనకి బ్రౌనీస్ వస్తున్నాయి కదా అట్లాగా ఈ ఈ మాత్రం సైజ్ లో ఈ ఇంతే కాదు నేను రీసెంట్ గా చూసింది ఏంటంటే అమెరికాలో కూడా జఫా అనే కాఫీ షాప్స్ ఉన్నాయి సో మన వాళ్ళు ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పేరు ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనిపించి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు అది కాస్త ఇలా మారిపోయింది అనమాట అంతే లేకపోతే మన బ్రహ్మానందం గారిని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని అక్కడ పెట్టుకున్నారేమో అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఓకే నీ విశ్వాసం నిన్ను కాపాడు గాక సెకండ్ క్వశ్చన్ కష్టంగా అడగమంటావా పర్వాలేదా కొంచెం నా దగ్గర జఫడా చాక్లెట్స్ గురించి క్వశ్చన్ ఎందుకు కావాలా అస్సలు అరుణాచలం సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకటి చెప్పు సౌందర్య గారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ రంభ కూడా ఉన్నారు తీసుకో ఆరు నేను ఫ్రెండ్ ని నాకు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు ఇప్పుడు ప్లీజ్ సుమాక ఒకటి నా ఫ్రెండ్ ప్రస్తుతానికి ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు చందన త్రీ సంధ్య టూ రోజువారి జీవితంలో మన పనులు మనం చేసుకుంటూ ఎలా డాన్స్ నేర్చుకోవచ్చు అనేది మనం చాలా సార్లు చార్మేళ్ల కార్యక్రమంలో అందరికి చూపించినటువంటి విషయం నిన్ను గుర్తుపెట్టుకుని చేసా లేదంటే చాలా మంది ఏమంటున్నారు తెలుసా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ చూస్తూ మేము ఎక్కువ తినేస్తున్నాం అందుకే మేము లావ్ అయిపోతున్నాము అని సో మేము ఇలా కూడా చెప్పాం అనమాట సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హుటా మేస్త్రి సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు చిరంజీవి హీరో రోజా కూడా ఉన్నారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ మూడు పాయింట్ వచ్చే తీసుకో థ్యాంక్ యూ ఎవరి దగ్గర లాగమంటావు ఆడవారి మెదడు కన్నా మగవారి మెదడు ఎంత శాతం పెద్దగా ఉంటుంది మరి మ్యాథమెటికల్ క్వశ్చన్ అండి ఆడవారి మెదడు కన్నా మగవారి మెదడు పెద్దదని నాకు ఇవాళ తెలిసింది నాకు ఎప్పుడో తెలుసా కాక ఎంత శాతమో తెలియదు తెలుసుకోవాలమ్మా తెలుసుకోవాలి ఆక్షిపాన్ తీసుకుందాం ఏ పది శాతం బి ఇరవై ఏడు శాతం పది శాతం అంతకన్నా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మూడు పాయింట్లు తీసుకునే కంటే ముందు నీకు ఒకటి చెప్పాలక్క చెప్పు మా ఆయన ఎప్పుడు మన ఆడవాళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తాడు అవునా ఏంటంటే బ్రహ్మదేవుడంట భూమి మీద ఎవ్వరు పుట్టినప్పుడు ఒక మనిషిని సృష్టించాడంట అతను భూమి మీదకి వదిలితే వెళ్ళిపోయాడు వచ్చాడు ఉండి 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 మళ్ళీ దేవుని దగ్గరకు వచ్చి దేవుడా నాకు చాలా బోర్ వస్తుంది ఎవరినైనా నాతో పంపించు ప్లీజ్ అన్నాడంట అయ్యో పాపం అనుకొని ఒక ఆడ మనిషిని సృష్టించి పంపించాడంట థ్యాంక్ యూ దేవుడా అనేసి వెళ్ళిపోయాడంట ఉండి 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 ఏమన్నా అంటే మన ఆడవాళ్ళం పిక్కు తింటామంటారు గానీ మనం భరించి ఊపిక వాళ్ళకి లేదేంటక్క అవును అయితే ఆయన అన్నాడంట మళ్ళీ భరించలేక దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి 
నా వల్ల కాదు నేను తీసుకపోను నీ దగ్గర పెట్టుకుని నేను పోతున్నా ఒక్కడిని అన్నాడని ఆహో వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ మనసు పట్టలే యాజ్ యూజువల్ ఆడవాళ్ళు లేకపోతే ఇంట్లో మగవాళ్ళకి ఏం తోస్తుంది తోచదు తోచదు మళ్ళీ వచ్చాడు దేవుడి దగ్గరికి నేను మళ్ళా రాన్ దేవుడా ప్లీజ్ నాకు మస్తు బోర్ వస్తున్నది నేను తీసుకుపోతా ఎట్లున్నా నేను భరిస్తా అన్నాడంట తీసుకెళ్లాడు ఉన్నాడు కొన్ని రోజులు మళ్ళీ అదే రొటీన్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చి ఏ పరేషన్ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ వచ్చాడు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళా నేను తీసుకపోతే నన్ను కొట్టు అన్నాడంట వదిలేసిండు మళ్ళీ వదిలేసిండు ఇదే ఆట అయిపోయింది వీడికి అయిపోయింది కదా అయితే దేవుడు అన్నాడంట అసలు పెళ్లికి మూలం ఈడే అయితే నువ్వు ఇట్లా ఇట్లా వదిలేస్తే తీసుకెళ్తావు వదిలేస్తావు తీసుకెళ్తావు వదిలేస్తావు అని చెప్పి మీ మధ్యలో ఒక తాడు ఉండాలని అప్పుడు పెళ్లి సృష్టించాడంట సూపర్ అది తాడు పెట్టాడు అసలు మంచి తాడు పెట్టేశాడు అదే లింక్ అనమాట బాగుంది వల్లే అయింది ఇదంతా మాకు సచ్చి సంధ్యావన్ చంద్రవన్ హరీషవన్ బంగారు బుల్లోడు సినిమాలో హీరో ఎవరు ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఏ నాగార్జున బి బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ కరెక్ట్ తెలుసు తనకి కానీ ఎందుకు భయపడింది కదా తీసేసుకో పాయింట్ వన్ 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 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పందిని అభ్యర్థిగా నిలిపే పార్టీ ఏది ఆప్షన్స్ ఏ ద యూత్ ఇంటర్నేషనల్ పార్టీ బి ద అబ్జల్యూట్లీ అబ్సర్డ్ పార్టీ అక్క ఏ దేశంలో అక్క చెప్తా చెప్పేసేయండి నేను నేను విన్ను ఏ దేశంలో కాదు నువ్వు చెప్పాల్సింది ఏ పార్టీ ది అబ్సల్యూట్లీ అబ్సర్డ్ పార్టీ బ్రేకింగ్ న్యూస్ అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల సమయంలో ద యూత్ ఇంటర్నేషనల్ పార్టీ వారు పందిని తమ అభ్యర్థిగా నిలబెట్టి క్యాన్వాసింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ పార్టీ హెడ్ ఆఫీస్ న్యూయార్క్ సిటీలో ఉంది ఆ పార్టీ సభ్యులని హిప్పీస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు వారి పార్టీ గుర్తులు గ్రీన్ రెడ్ బ్లాక్ కలర్స్ ఉంటాయి ఆ పార్టీ పేరు ద యూత్ ఇంటర్నేషనల్ పార్టీ దడా సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు కాజల్ కరెక్ట్ ఆర్ పాయింట్ చందన అక్కడ పోడియం ఖాళీ ఉంది చూడు చందన అక్క ఇక్కడ ఏం లేవు చూసేవా తిట్టి లేవంట ఖాళీ చేద్దాం వద్దు సరణ్య వన్ హరీష టూ సంధ్య త్రీ మన దేశంలో రేగు పండ్లల్లో ఎన్ని రకాల జాతులున్నాయి ఆప్షన్స్ ఏ తొంభై రకాలు బి రెండు వందల ముప్పై ఏడు రకాలు దేవుడా సింగిల్ డిజిట్ అనుకున్నా తొంభై ఒకటి ఇంకోటి రెండు వందల ముప్పై ఏడు రెండు వందల ముప్పై ఏడు ఆప్షన్ బి అది రాంగ్ ఆన్సర్ తొంభై రకాలు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ రౌండ్ అయిపోయింది స్కోర్స్ చూద్దాం తర్వాత రౌండ్ బోలో చిత్రం బోలో హరీష మంచు విష్ణు చూద్దాం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆర్ పాయింట్ లో నెక్స్ట్ చిత్రం అనుష్క చూద్దాం అనుష్క ఆరు పాయింట్లు నెక్స్ట్ చిత్రం
चंदन राम चरण चुदा
फूल जग वन टू थ्री गो चंदन विन टू थ्री गो